வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் பிளாசம் சேனலில் முட்டைக்கோஸ் கீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் டீஸ்பூனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஏலக்காய் தூள் சிறிதளவு முந்திரி பாதம் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க திராட்சை தேவையான அளவு ஐம்பது கிராம் வெல்லம் குங்குமப்பூ ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் வயலட் கலர் கோஸ் இரநூத்தம்பது கிராம் உங்களுக்கு வெள்ளை கோஸ்னாலும் எடுத்துக்கோங்க பால் வந்து இரநூத்தம்பது எம்எல்ல ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த கோஸை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பெருசு பெருசாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை ஆவியில் வேக வச்சு அரைக்க போகிறோம் இந்த சைஸ்லனாலும் அரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அதை கழுவிட்டு ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வானொலியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் முந்திரியும் பாதாமியும் வறுத்துக்கலாம் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம திராட்சையை போட்டுடலாம் போட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டோன்னே தனியாக நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வெள்ளத்தை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் குப்பை இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் குப்பை இருக்கு பாருங்கள் இப்போ வடிகட்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆவியில் வேக வச்சது வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம மிக்சியில் வந்து நல்லா நைஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நைஸ் அரைச்சாச்சு பால் வந்து அடுப்பில் காஞ்சிட்ருக்கு இது ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து கஸ்டர்ட் பவுடர் அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் நான் அப்படியே வந்து நம்ம பாலில் போட்டோம் அப்படின்னா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கரைச்சிட்டு தான் ஊற்றணும் பாருங்க இப்போ ஊற்றிடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துடுங்க முந்திரி பாதம் வறுத்த கடாயிலேயே வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டு இதில் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே வராது நம்ம ஆவியில் வேக வச்சு பண்ணுறனால இந்த கேபேஜ் ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாயாசம் இப்போ பால் ஊற்றிடலாம் நம்ம காய்ச்ச வச்ச பால் கஸ்டர்ட் பவுடரு ஏலக்காய் தூள்லாம் சேர்த்து காய்ச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அது இதில் போட்டுலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ நெய்யில் வறுத்து வச்சுட முந்திரி பாதம் திராட்சையை சேர்த்துலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க முட்டைக்கோசை ஆவியில் வேக வச்சு நெய்லேயும் வறுத்து எடுத்தாச்சு பாலையும் காய்ச்சி ஊற்றியிருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வைத்தா போதும் வெள்ளைப்பாக ஊற்றி ஒரு கலர் கிளறி விட்டுடலாம் கிளறி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா பால் திரிஞ்சிடும் சுவையான முட்டைக்கோஸ் கீர் ரெடி ஆயிடுச்சு பரிமாறுறப்போ கோமப்பூவை தூவி பரிமாறுங்க இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்